بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوشل میڈیا پر ایک واقعہ جو ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہوا ہوا ہے اس پہ لوگ تنقید کر رہے ہیں اس وقت ٹویٹر پہ بھی ٹرینڈ چل رہا ہے جسٹس فار عامر یہ واقعہ کیسے ہوا اس کے محرکات کیا ہیں اس کے پیچھے اسٹوری کیا ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا چیزیں بتاؤں گا تین چار روز قبل یہ بیسیکلی واقعہ ہوا کہ پشاور کا علاقہ ہے تہکال وہاں کا ایک شخص ہے عامر عامرے کے نام سے وہ مشہور تھا عامرے تہکال مطلب اس کو کہا جا رہا ہے تو اس شخص کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی جس میں وہ پولیس کے ایس ایچ او پولیس اہلکار ایس ایس پی اور اس کے علاوہ وزیر اعظم وزیر اعظم کی اہلیہ اور بہت سارے لوگوں کو اس نے گالیاں دی اب وہ ویڈیو جب وائرل ہوئی تو اس کے بعد جو تہکال علاقے کے ایس ایچ او ہیں انہوں نے عامر کو گرفتار کر لیا اس کو اٹھا کر لے گئے اور اس کو سبق سکھانے کی غرض سے اس پر تشدد کیا اس کی ویڈیو بنائی اس کو برہنا کیا مارا پیٹا اس کو اور سوشل میڈیا پہ تو ویڈیو وائرل تھی وہ گالیوں کی جس پر لوگ بھی احتجاج کر رہے تھے اور مطالبہ کر رہے تھے کہ اس شخص سے جو ہے اس کے خلاف کاروائی کی جائے اس نے لوگوں کو گالیاں دی ہیں خاص طور خاص طور پہ جو پشتون لوگ ہیں وہ اس معاملے میں بہت زیادہ سینسٹیو ہیں کہ کوئی گالی دے ان کی ماں بہن کو اور ان چیزوں کو تو اس حوالے سے بڑا رد عمل سامنے آتا ہے اب لوگ اس پہ مطالبہ کر رہے تھے اس کے بعد اس کی ایک اور ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں وہ معافی مانگ رہا ہے پولیس اہلکاروں سے کہ جی میں نے غلطی کی میں نے یہ جو گالم گلوچ کی پولیس کو گالیاں دی اور باقی لوگوں کو گالیاں دی اب معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوا اس کے بعد ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عامر کو برہنا کر کے تشدد کیا جا رہا ہے اور پولیس والے جو ہیں وہ ہنس رہے ہیں اس کو مار پیٹ کر رہے ہیں وہ ویڈیو وائرل ہوئی تو بہت زیادہ شور شرابہ مچا کہ اس شخص سے جو معافی منگوائی گئی اس کے پیچھے دراصل وجوہات کوئی پیار محبت کی نہیں ہے کہ اس کو سمجھایا گیا تو اس نے معافی مانگ لی دراصل اس کو مارا پیٹا گیا اس کو نجی ٹارچر سیل میں رکھا گیا اور اس کے بعد اس شخص نے معافی مانگی اور جس پر لوگ کہہ رہے تھے کہ جی اس کا سافٹ ویئر جو ہے وہ اپڈیٹ کر دیا گیا اس لیے اس نے معافی مانگی ہے ویڈیو وائرل ہوئی جب تشدد کی تو اس کے بعد ایک نیا بھونچال پیدا ہوا سوشل میڈیا پہ جسٹس فار عامر جو ہے وہ ٹرینڈ کرنے لگا اس کے علاوہ بہت سارے پولیس کے ہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ مطالبہ شروع کر دیا کہ متعلقہ پولیس اہلکار جنہوں نے مارا ہے عامر کو پیٹا ہے برہنا کر کے غیر انسانی تشدد کیا ہے تو ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے کیونکہ اس سے کے پی کے پولیس جو ہے اس کے امیج کو شدید نقصان پہنچا ہے اب یہ معاملہ بڑھتا گیا سوشل میڈیا کے بعد بہت سارے جو صحافی ہیں وہ بھی اس پہ بولے سیاستدان اس پہ بولے محسن داوڑ بھی بولے اور بھی بہت سارے لوگ جو خاص طور پہ پشتون بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں وہ بھی بولے پنجاب کے بہت سارے لوگ بولے کہ جی یہ جو پولیس کا کلچر ہے اس ملک کے اندر یہ بہت زیادہ شرمناک اور تکلیف دہ ہے لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ صرف معاملہ کے پی کے پولیس کا نہیں کے پی کے میں تو اس طرح کے واقعات بہت کم سامنے آتے ہیں آپ اگر پنجاب پولیس کی طرف نظر ڈالیں یا سندھ پولیس کی طرف نظر ڈالیں تو یہ آئے روز کے واقعات ہوتے ہیں جب پولیس والے کسی بھی بے گناہ کو جان سے مار دیتے ہیں کسی کو بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں بلکہ میں خود ان چیزوں کا عینی شاید ہوں بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ میں وکٹم ہوں بہت سارے واقعات کے اندر کہ پولیس اہلکاروں نے اپنی یونیفارم کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بلا وجہ تھپڑ مارے کیونکہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ جی وہاں پہ ان کے خلاف کچھ کیا نہیں جا سکتا یا بعد ازاں بھی کچھ نہیں کیا جا سکتا اور وہ یونیفارم بھی اس طرح کی انہوں نے پہنی ہوتی ہے جس کے اوپر نام نہیں لکھا ہوتا تو وہ کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں کسی کو مار پیٹ سکتے ہیں اغوا کر کے لے جاتے ہیں نجی ٹارچر سیل میں رکھا ہوتا ہے آئے روز خبریں سامنے آتی ہیں کہ نجی ٹارچر سیل سے جو ہے معصوم شہریوں کو بازیاب کروایا گیا سچوں نے اٹھا لیا تھا کانسٹیبل نے اٹھا لیا تھا اس کے پیچھے پوری ایک سائنس ہے ایک پوری سائیکی ہے پولیس کے اندر جو چھوٹا طبقہ ہوتا ہے کانسٹیبل وغیرہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے جو اہلکار ہوتے ہیں یہ زیادہ تر لوگ وہ ہوتے ہیں جو غریب جو لوگ ہوتے ہیں طبقہ ہوتا ہے وہاں سے آتے ہیں اور میجورٹی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ذہنوں کے اندر احساس کمتری بہت زیادہ ہوتا ہے تو جیسے ہی یہ لوگ یونیفارم پہنتے ہیں تو اپنے آپ کو اسرائیل یا پتہ نہیں خدا سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ان کو رائٹ مل گیا یونیفارم پہننے کے بعد لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں بدماشی کرتے ہیں مارتے ہیں پیٹتے ہیں ایک بڑا مشہور واقعہ تھا رحیم یار خان کا کچھ عرصہ قبل صلاح الدین والا وہ واقعہ جب وائرل ہوا تو اس پہ بہت زیادہ شور مچایا گیا سائی وال کے اندر جب سی ٹی ڈی نے عام شہریوں کو قتل کر دیا تھا بغیر تحقیق کے اندر ان گولیاں چلائیں اور فیملی قتل کر دی اس پہ بھی بہت شور مچا کراچی میں راؤ انوار کا جو واقعہ سامنے آیا تو اس کے بعد پوری دنیا کے اندر ہیڈ لائنز بنی تھی بڑا ایشو بنا کہ چار سو سے زیادہ لوگوں کو راؤ انوار نے مارا اس سے پہلے ایس ایس پی اسلم چودھری اسلم تھے ان کے مرنے کے بعد ان کو شہید کہہ دیا گیا جب کہ کراچی کے لوگ جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ چودھری اسل
عام عوام کے اوپر جلاد لگ جاتے ہیں ان کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں اپنا جو قانون ہے اس کی پیروی کرنے کی بجائے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے اس کو مارا پیٹا جاتا ہے اب سادہ سی بات یہ ہے کہ گالی گلوچ کرنے کے اوپر جو اگر قانون کی کوئی شک لگتی ہے تو آپ وہ اپلائی کریں اور اس کو عدالت لے کے جائیں وہاں سے سزا دلوائیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جیسے گلی محلے کے اندر کوئی طاقتور ہوتا ہے وہ کسی کو گالی دینے پہ اس کو اٹھا کے لے جائے مارے پیٹے برا نہ کر کے اس کو جو ہے ٹیرائز کرے اس کو ٹراماٹائز کرے اس کو شدید اس پہ غیر انسانی تشدد کرے تو یہ تو بالکل وہ طریقہ ہے اب یہ واقعہ جب وائرل ہوا تو اس پہ بہت زیادہ شور مچا تو اس کے بعد آئی جی پولیس جو ہیں کے پی کے کے انہوں نے اس پہ نوٹس لے لیا اور نوٹس لینے کے بعد انہوں نے جو اہلکار اس میں ملوث تھے ایس ایچ او سمیت ان کو سب سے پہلے معطل کیا گیا لائن حاضر کیا اس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا کہ ان کے خلاف قانونی کاروائی ہوگی بعد ازا یہ خبر سامنے آئی کہ ڈی آئی جی آپریشن پشاور جو ظہور افریدی ہیں ان کا بھی اس میں کردار ہے تو ان کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا اور اس کے بعد ان کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ ان کی جو پوسٹنگ کہیں اور کی جا سکے یا ان کو کوئی سزا دی جا سکے اب اس پہ چیف جسٹس اس کے جو پشاور ہائی کورٹ ہے انہوں نے اس پہ نوٹس لیا جسٹس انہوں نے نوٹس لینے کے بعد جو ہے آئی جی کو بھی طلب کیا اور وہاں پہ جو چیزیں سامنے آئیں تو آئی جی صاحب نے وہاں پہ بتایا کہ ایس ایس پی آپریشن جو تھے ظہور افریدی ان کا بھی اس میں کردار تھا ان کو بھی ہٹا دیا گیا جو دیگر ملزمان تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے تو ان کے خلاف اب کاروائی ہوگی اب بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس پہ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ کوئی شخص آپ کو گالیاں دے اس طرح سے ماں بہن کی گالیاں دے وزیر اعظم سے لے کے نیچے تک پولیس اہلکاروں کو گالیاں دے اور پھر ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ عامر نامی یہ جو شخص ہے اس کا کوئی ڈیرا تھا اور یہاں پہ یہ بیٹھ کے شراب نوشی یا نشہ جو ہے اس طرح کا ڈیرا لگایا جاتا تھا بدماشی کرتا تھا ان ماں جو یہ جو باتیں ہیں ان کی تو آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی البتہ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عامر جو ہے وہ اس وقت نشے کی حالت میں تھا جب وہ گالیاں دے رہا ہے اس کے ساتھ دیگر جو لوگ بیٹھے تھے وہ ہنس رہے تھے کھیل رہے تھے اور سارے لوگ جو تھے وہ نشے کی حالت میں ہی محسوس ہو رہے تھے انہوں نے گالیاں دیں جو بھی کیا اس پہ جو قانونی کاروائی بنتی تھی وہی ہونی چاہیے تھی نہ کہ قانون کو ہاتھ میں لیا جاتا اور جس کی وجہ سے ادارے کی بدنامی ہوئی خاص طور پہ کے پی کے پولیس کا جو امیج ہے لوگوں کے اندر کہ جی عمران خان کی حکومت جب وہاں پہ آئی تو انہوں نے پولیس کی طے جو ہے وہ ٹھیک کیا پولیس کو اس کے بعد پولیس جو ہے اس کی بڑی تعریف ہونے لگی کہ کے پی کے پولیس بہت اچھی ہے وہ شہریوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتی نو ڈاؤٹ کہ کے پی کے پولیس مجموعی طور پر بڑی اچھی پولیس ہو چکی ہے اب پہلے جیسے واقعات بہت کم ویری ریئر ہوتے ہیں شاز و ناظر یہ واقعات سامنے آتے ہیں زیادہ تر جو لوگ کے پی کے ہو کے آتے ہیں پنجاب سے جانے والے سندھ سے جانے والے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان کا ایکسپیرئنس بہت اچھا ہے کے پی کے پولیس بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کو ٹریٹ کرتی ہے لیکن اس طرح کے ایک واقعے کی وجہ سے پولیس کے سارے ڈپارٹمنٹ کو متعون کر دینا گالی گلوچ کرنا برا بھلا کہنا میرا خیال ہے یہ قطن یہ طریقہ جو ہے درست نہیں ہے پھر بھی یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ پولیس کے لیے بطور ادارہ شرمندگی کا باعث ہے اور کے پی کے پولیس سے تعلق رکھنے والے جو پولیس اہلکار ہیں پولیس افسران ہیں ان کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ ایسی کالی بھیڑوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہو تاکہ ادارے کی بدنامی جو ہوئی ہے اس کا صد باب کیا جا سکے یہ واقعہ جو سارا جس طرح سے ہوا میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس پہ بہت ساری رائے سامنے آ رہی ہیں کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ جی پولیس نے صرف زیادتی کی اس میں غلطی دونوں طرف سے ہے کہ عامر تحکال جو ہے اس نے بھی بد زبانی کی غلطی کی اس میں جو پولیس کو گالی دی ایک ادارہ ہے سرکار کا ادارہ ہے اور اس کو گالی گلوچ کرنا جو ہے یہ قطن درست نہیں ہے قانونی طور پہ بھی غلط ہے وہ ویڈیو اس کی جس نے وائرل کی وہ بھی اس میں قصوروار ہے پھر اس کے بعد پولیس اہلکاروں نے جو اس پہ ایکشن لیا اور جو اس کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا یہ انتہائی قابل مذمت ہے اور ان پولیس اہلکاروں کے خلاف واقعی ہی کاروائی ہونی چاہیے یہ سب کا مطالبہ ہے اور ان کے خلاف کاروائی ہو بھی رہی ہے اب یہ دیکھیں کہ صرف تشدد کرنے پہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ان کے خلاف اب سزا ہوگی ان کو تو یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے عوام کے لیے کہ اب اس طرح جیسے پہلے ہوتا تھا کہ پولیس اہلکار جو ہے بری ہو جاتے تھے نکل جاتے تھے تو یہاں یہ بھی نہیں ہوا حالانکہ پنجاب کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ پولیس اہلکار بچ نکلتے ہیں بہت سارے بہت سارے کیا سینکڑوں ہزاروں ایسے واقعات ہوتے ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ وہ ہر غریب اتنا خوش قسمت نہیں ہوتا کہ اس کی ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو اور اس وائرل ہونے والی ویڈیو پہ بھی تمام لوگ توجہ دیں اور اس کے بارے میں ٹرینڈ چلایا جائے کہ جی اس کو جسٹس یا انصاف فراہم کیا جائے ایسے واقعات بہت کم ہوتے ہیں کہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد عوام جو ہے اس میں انٹرسٹ لے سمپتی کرے اور ساتھ ان کے لیے انص
کمپنی فیل ہے اور اس کی ہر ممکن حوصلہ شکنی ہونی چاہیے ورنہ ایسے واقعات جو ہیں وہ آئے روز ہوتے رہتے ہیں بلکہ مزید بڑھے گئے اور عوام اس پہ کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن پیش کرے گی کہ جی بہت اچھا ہوا اس شخص نے گالی دی تھی تو اس کے ساتھ بہت اچھا کیا گیا تو میرا خیال ہے یہ جو رویہ ہے معاشرے کے اندر نا انصافی اور لا قانونیت جو ہے اس کو فروغ دیتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے سبسکرائب کیجیے ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ ہماری سپورٹ ہو اور بیج بھٹی کو اجازت دیجیے اللہ حافظ